ஹலோ நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுல ஃபைன் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்யை கிராஃபிக்கலி மெத்தட் எலிமினேஷன் மெத்தடை கற்றுக் கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் இன்றைக்கி க்ராஸ் மல்டிப்ளை மெத்தடை நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டில் தேர்ட் சம் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஒய் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ த்ரீ பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இவ்வளோ தடவை பார்த்த சம்ஸ்லலாம் எக்ஸ் எங்கே இருக்கும் நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கும் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் நியூமரேட்டரில் இருக்கும் நம்ம ஃப்ராக்ஷனை வச்சு எந்த சமமே பண்ணது இல்லை இப்போது ஃப்ராக்ஷனாகவே இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் அப்படி இருக்குது எக்ஸ் அல் ஒய் எப்படி இருக்குது ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை ஒய் தட் இஸ் டூ பை எக்ஸ் த்ரீ பை ஒய் இருக்குது அப்படி இருந்தால் நம்ம டைரெக்டாக என்ன செய்ய முடியாது சம் பண்ண முடியாது ஓகேயா எக்ஸ் அல்லாட்டா ஞாபகம் வைக்கிறது எப்படி வைக்கணும் எக்ஸ் நியூமரேட்டரில் தான் இருக்கணும் எக்ஸ் டினாமினேட்டரில் இருந்தால் சம் என்ன செய்ய முடியாது பண்ண முடியாது அப்போ அதை என்ன பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த ஒன் பை எக்ஸ் ஒன் பை எக்ஸை என்ன வச்சுக்கணும் ஏன்னு வச்சுக்கணும் ஒன் பை எக்ஸை எப்படி வச்சுக்கணும் ஏ ஒன் பை ஒய் எப்படி வச்சுக்கணும் பி புரிஞ்சிச்சாமல் இவ்வளோ தான் சிம்பிளாக ஒன் பை எக்ஸை ஏன்னு வச்சுக்கணும் ஒன் பை ஒய்யை பின்னு வச்சுக்கணும் அப்போ அந்த ஈக்குவேஷனை இந்த ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனை எப்படி எழுதலான்னா டூ ஏ ஒன் பை எக்ஸை ஏ டூ பை டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை தேர்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது த்ரீ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கோங்க புரிஞ்சிச்சா அவ்வளோதான் டூ ஏ ப்ளஸ் த்ரீ பி மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒன் பை எக்ஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனில் ரைட் ஹண்ட் சைடில் ஜீரோ தான் இருக்கணும் ரைட் ஹண்ட் சைடில் என்ன தான் இருக்கணும் ஜீரோ ஜீரோ தான் இருக்கணும் வேற நம்பர் எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ரைட் ஹண்ட் சைடில் என்ன தான் இருக்கணும் ஜீரோ சரி ஃபார் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் வி ரைட் த கொயிஃபிஷியன்ட் க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு கொயஃபிஷியன்ட்டை எப்படி எழுதணும்னு பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு ஏயை எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு ஏயை எழுதக்கூடாது கொயஃபிஷியன்ட் எழுது பி என்னுடைய கொயஃபிஷியன் த்ரீ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ எழுதணும் செகண்டு மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் டூ அப்புறம் திரும்பவும் அகேன் த்ரீ புரிஞ்சிச்சா ஃபஸ்ட்டு ஏயினுடைய கொயஃபிஷியன்ட்டு எழுதக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு எந் எதனுடைய கொயஃபிஷியன் பியினுடைய கொயஃபிஷியன் பியினுடைய கொயஃபிஷியன்ட் என்னது த்ரீ அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் அப்புறம் ஏயினுடைய கொயிஃபிஷியன் டூ அப்புறம் அகேன் த்ரீ அப்புறம் ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருக்கிறேன் இல்லையா அதில் பியினுடைய கொயிஃபிஷியன் என்னது மைனஸ் ஒன் அப்புறம் நைன் அப்புறம் ஏயினுடைய கொயிஃபிஷியன் த்ரீ பியினுடைய கொயிஃபிஷியன் மைனஸ் ஒன் டூ டைம்ஸ் நம்ம பியினு பியினுடைய கொயிஃபிஷியன் இங்கே ஃபஸ்ட்லேயும் த்ரீ வரும் லாஸ்ட்லேயும் த்ரீ வரும் ஃபஸ்ட்லேயும் ஒன்று வரும் லாஸ்ட்லேயும் ஒன் வரும் இதை நம்ம எப்படி பண்ணணும் இதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் இல்லையா க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு டூ அப்புறம் மிடில் டூ லாஸ்ட்டு டூ அப்போ ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு காலம் அப்புறம் மிடிலில் இருக்க ரெண்டு காலம் அப்புறம் கடைசியில் இருக்க ரெண்டு காலம் இதை எப்படி க்ராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் அதில் ஏ பி ஒன் அதான் உங்களுக்கு ஈஸியாக எழுதியிருக்கு ஏ பை ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டில் டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் அப்புறம் பி பை டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் ஒன் பை டவுன்வேர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் இதுதான் டவுன்வேர்ட் அப்வர்ட் டவுன்வேர்ட் அப்வர்ட் டவுன்வேர்ட் அப்வர்ட் சரி அப்படி ரொம்ப கன்ஃபியூ கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு டவுன்வேர்ட் எழுதுங்க த்ரீ நைன்ஸா ட்வெண்ட்டி செவன் அப்புறம் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ரொம்ப அப்படி ஈஸியாக எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டா டவுன்வேர்டெல்லாம் எழுதிக்கோங்க த்ரீ இன்ட்டு நைன் டுவெண்ட்டி செவன் மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்புறம் அப்வர்ட் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் நைன் இன்ட்டு டூ எயிட்டீன் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் 
இப்படி ஈஸியா இருக்கு இப்படி எழுதுறது ஈஸியா இருந்தாலும் எழுதிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா மைனஸ் அப்வர்ட் டவுன்வர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் அப்புறம் லாஸ்ட் காலத்துக்கு டவுன்வர்ட் மைனஸ் அப்வர்ட் அப்படி எழுத கஷ்டமா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் டவுன்வேர்ட் எல்லாம் டவுன்வேர்ட் 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 எழுதிக்கோங்க இந்த மைனஸ போட மறக்க கூடாது மைனஸ போட மறக்க கூடாது அப்புறம் என்னது அப்வர்ட் 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 அப்படி கூட என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கலாம் இப்ப எப்படி எழுதுறேன் அப்படின்னு கவனிங்க ஏ பை டுவெண்டி செவன் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்வல் டு பி பை மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் எயிட்டீன் ஈக்வல் டு ஒன் பை மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் நைன் மல்டிபிளிகேஷனில் டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் மைனஸ் இன்ட்டு பிளஸ் மைனஸ் தென் a by 27 minus 5 22 equal to b by ipo addition minus 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 same signs vanda enna seiyanum add pannanum add panna enadhu 33 greater number sign minus apdiye potukonga appo adha ungalku easy a irukum then minus 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 enadhu add add enna varum 11 greater number sign enadhu minus apdiye ellathukkum neenga adhe pannunga சேம் சைன்ஸ் வந்தா என்ன பண்ணுங்க ஆட் பண்ணுங்க டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் வந்தா சப்ராக்ட் பண்ணுங்க இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சா போதும் அடிஷன் இதுல என்னது டிஃப்ரெண்ட் சைன்ஸ் வந்தா சப்ராக்ட் சேம் சைன்ஸ் வந்தா என்ன பண்ணிடலாம் சேம் சைன்ஸ் வந்தா ஆட் பண்ணிட்டு எது கிரேட்டர் நம்பர் சைனோ அதை நீங்க என்ன செய்யுங்க போட்டுக்கோங்க இப்ப என்ன பண்ண போறேன் கவனமா கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லாஸ்ட் செகண்ட் லாஸ்ட் எப்படி எழுதுறேன் ஏ பை 22 டூ ஈக்வல் டு ஒன் பை மைனஸ் லெவன் அப்புறம் பி பை மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஈக்வல் டு ஒன் பை மைனஸ் லெவன் இப்போ ஏய மட்டும் இங்கே வச்சுக்கிறோம் ஏய மட்டும் வச்சுக்கிட்டா என்னது ட்வெண்ட்டி டூ அங்கே போயிடுது ட்வெண்ட்டி டூ பை மைனஸ் லெவன் ஏய மட்டும் வச்சுட்டு ட்வெண்ட்டி டூ அங்கே கொண்டு போயிடுறேன் அப்போ என்ன கிடைக்கிறது மைனஸ் டூ ஏ ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ அங்கே கொண்டு போகிறேன் மைனஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பை மைனஸ் லெவன் மைனஸ் மைனஸ் கெட் கேன்சல் மைனஸும் மைனஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ ஆன்சர் வந்து நமக்கு எந் எதில் கிடச்சிருக்குது ஏலையும் பிலையும் தான் ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு சால்வ் சால்வுங்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்ய தான் நம்ம என்ன செய்யணும் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஒய் எப்படி ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம்னா X equal to, இதை ரெசி ப்ரோக்கரில் எழுதிக்கோங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ எக்ஸனுடைய வேல்யூ என்னது மைனஸ் டூ எப்படி இருந்தோம் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒயினுடைய ஆன்சர் என்னது ஒன் பை த்ரீ புரிஞ்சிச்சாமா அவ்வளோதான் இதோட நிற்கக்கூடாது ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ பி ஈக்குவல் டு த்ரீயோட ஆன்சரை நிற்க வைக்கக்கூடாது இதை எக்ஸ் அண்ட் ஒயில் எழுதும் போது ஏ எப்படி எழுதணும் மைனஸ் டூவை ரெசி ப்ரோக்கரில் எழுதும் போது மைனஸ் ஒன் பை டூன்னு ஆயிரும் ஒய் எப்படி எழுதும் போது எப்படி ஆயிரும் ஒன் பை த்ரீன் ஆயிரும் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு க்ராஸ் மல்டிபிகேஷன் மெத்தடை நம்ம எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நிச்சயமாக உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இன்னும் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் நான் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறேன் என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன செய்யுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்